د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن دوی شنبه د یو زرو دری سوه او نیل مریض کال د سرطان چونګښ د میاشتې اتلسمه او د روان بازار اتلسمه لدی کال د جولای د میاشتې نه هم نیټه ده او سمستاس په امره ګرځو د دې مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی کندهار والی تر یو کلن ماموریت پوره کېدو وروسته رسنیو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل کندهار والی وایي د خپلو سرو برمو څخه د اوبو استعمال یو لوی ګواښ دی او د ځواني مرګ خبریال چې د ابل منان ارغم په نوم به واکمنول شي و سم بشپړ خبرونه او یان رالی صدیقی بسم الله الرحمن الرحیم تیر کال کښی نظره دوه سو څلویښت چې ربم ځکه د غصب څخه خلاصه سوې ده دا څرګندونې کندهار والی تورن جنرال زمی وساد د خپل یو کلن ماموریت تر پوره کېدو وروسته په یو خبرې ناسته کښې وکړې هغه د دې تر څنګ د ښه حکومتداري امنیت او متوازن انکشاف په برخو کښې هم د خپلو لاسته راوړنو یادونه وکړه او رسنیو ته یې معلومات ورکړل نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوې راپور کښې کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا دغه خبري نه استک شو ویل چې تیر یو کال کښې ولایتي ادارې کوشش کړی تر څو د متوازن انکشاف او ښه حکومت ولی او بنسټیزو پروژو په پلی کولو سره اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته لاره هواره شي نوموړي ویل چې د امنیت په برخه کښې هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړې او له امله کندهار کښې نسبي امنیت تامین شوی دی د کوم وخت څخه چې ما ته د والي په صفات مسؤلیت راکړل شوی دی د امنیت په برخه کښې د امنیتي ادارو د مسؤلینو سره اونیزې امنیتي غونډې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه ولسوالۍ ته بېلابېل سفرونه د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د مرکزي ادارې او بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې او غونډې کول یې د یادولو وړ والی شاغلی ویسا د ښې حکومتدارۍ په برخه کښې هم د شفافې ادارې رامنځته کول د ادارې په ساعت مخنیوی د ټاکنو په موخه د نوم ثبتونې پروسه کښې په بې سارې ډول د خلکو ګډون او د اته سوه خالي بستونو لپاره د مسلکي کسانو ګمارلو تر څنګ په ښار کښې د څلوېښت او په ولسوالیو کښې د نه زره دوه سوه جریبه ځمکې د غصب څخه خلاصون او دیارلس سوه شپږ نوي کال کښې د ګمرکونو څخه د شاوخوا شپږ میلیارده افغانیو راټولول او د دوی ساختماني پروژو په ګډون د دوه اتیا پرمختیایي پروژو پلی کېدل هغه څه دي چې ولایت مقامې د ښه حکومتدارۍ په برخه کښې د لاسته راوړنو په توګه یادولی شي د عوایدو په برخه کښې پوره هلې ځلې روانې دي ترڅو دولتي عواید په شفاف ډول راټول او د دولت خزانې ته ورسېږي په تېر کال کښې ګمرکي عواید شپږ میلیارده یو سل یو سل او پنځه سوه څلوېښت میلیونه پنځه لکه او یو اویا زره افغانۍ د کندهار ښار ته د ګمرک او هوایي میدان او سپین بولدار ته ګمرک څخه ترلاسه شوي او د دولت خزانې د تاسیس د ټاپي پروژې د عامې پوهاوي او ملاتړ لپاره د شپږو ولسوالیو او مرکز څخه د ولسي مخورو علماوو او مشرانو سره درې غونډې جوړې شوې او د اما په هاوی لپاره یو کومیټه چې خپله د هغه قراردادي پروژو او د دولت د مسلکي مختلفو ارګانو څخه یو حقیقت ته این شوی دی چې دا په ټول ولسوالۍ کې به دي او د پوهما د اما په هاوی په مقصد ته د ولس سره کار کوي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون جوړ شوی او د همغږۍ غونډې جوړې شوې دي د کار له پیل سره سم د فساد په وړاندې مبارزه شروع کړې او په دولتي او حکومتي چارو کې چا ته د فساد ورکولو اجازه نه ورکوم او په دې برخه کې به ډېر جدیت سره عمل کوو تاسې ته معلومه ده چې په وخت د مخه موږ د فساد د ادارې په ریاست کې هغه خلک پر فساد باندې ونیول د مشخصو اسنادو سره په مجموع کې درې سوه یو پنځوس ښوونځي او نه څلوېښت مدرسې په کندهار کې فعالیت لري د فساد د مخنیوي او د خیالي معلمونو د مخنیوي په موخه د استادانو د معاشاتو بانکي سیستم جوړول چې تر اوسه یې د کندهار ښار او ارغنداب او ځنګ ولسوالۍ کې د ښوونکو معاشات بانکي سیستم ته اړول شوي دي په کندهار ښار کې پنځه دېرش کیلومتره سړک په باخر او اساسي شکل اسفل شوی دی 
په کندهار ښار کې اتلس کیلومتره کدرونه او اتلس کیلومتره شرعي جوړ شوي د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې عمومي پارکونه جوړ شوي د ښار په مختلفو ساحو کې څلور چوکونه یا څلور لارې جوړې شوي د ولایت مقام د خاص هلوځلو په نتیجه کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا کور او شاوخوا سیمه په درې سوه میلیونه افغانۍ استملاک او د اطلاعات او کلتور ریاست به دا تاریخي اجزاوو په توګه وسپارل شي د ولایت مقام د خاص هلوځلو په نتیجه کې د عمر د نقطه جامع مسجد ساختمان چارې چې له ډېرو کلونو څخه ځنډېدلې وې بېرته به پیل شي چې په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله تکمیل شي په کندهار ولایت په مرکز او په ټولو ولسوالیو کې دا درس په روغتیایي مرکزونه ایجاد شوي دي دغه راز کندهار والي شاغلی ویسا وویل چې اوس مهال په عمومي ډول شپېته لوی او منځنۍ انکشافي پروژې جریان لري او د دیارلس سوه اوه نوي کال لپاره یې اویا پروژې د اولیت پر اساس په پلان کې نیولې چې د تطبیق لپاره به یې خپل ټول توان په کار واچوي هغه د کندهار ولایت د اوو ولسوالیو لپاره د اداري تعمیرونو په یو شمېر ولسوالیو کښې د اوبو د بندونو د هلمند سیند څخه تر کندهار پورې د کانال جوړېدل او ځینې نورو برخو کښې وړاندیزونه هغه څه یاد کړل چې ولایت مقام یې په راتلونکي کې د حل په موخه مرکزي ادارې ته وړاندې کوي مشخص وړاندیزونه کوم چې درې سوه جمهور ته شوي دي د کندهار ولایت د اوو ولسوالۍ اداري تعمیرونه د جوړېدلو وړاندیز په یو شمېر ولسوالۍ کې د اوبو د بندونو د جوړولو وړاندیز د هلمند له سیند څخه د کندهار پورې د کانال جوړولو وړاندیز د امنیتي ځواکونو د تدریس په برخه کې مرکزي ته دولت ته وړاندیز د کندهار ولایت ته د انکشافي بودیجې د پر وخت ورکولو غوښتنه د کندهار ولایت د نفوسو د دقیقې احصایې معلومولو لپاره غوښتنه د کندهار ولایت اتیا سلنه ښوونځي تعمیرونه نه لري د تعمیرونو جوړولو لپاره د درې سوه جمهور او اړوندو ورګانو سره دا وړاندیز شوی دی د یادونې وړ ده چې کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا یو کال وړاندې د والي په توګه دنده پیل کړې چې د ژمنې سره سامې د ادارې فساد په مخنیوي ښه حکومتداري په پراختیا د متوازن انکشاف په رامنځته کولو او غصب شوو مځکو د خلاصون لپاره یې پوره کوښښ کړي او په یادو برخو کښې یې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي د خپل سرو برمو څخه د اوبو استعمال یو لوی او ګواښ دی کندهار والی تورن جنرال زلمي ویسا د پی ډي سي یا ولایتي پرمختیایي کمیټې په غونډه کښې د یاد مطلب په څرګندولو سره له دولتي مسؤلینو او مرستندوی ادارو څخه وغوښتل ترڅو د اوبو د اهمیت او سپما په برخه کښې عامه پوهاوی زیات او د خپل سرو برمو مخنیوی وکړي د پی ډي سي غونډه چې د کندهار والی تورن جنرال زلمي ویسا په مشرۍ ولایت مقام کښې جوړه شوې وه د ولایتي شورا تر څنګ د سکتوري ادارو مسؤلینو او د مرستندوی موسسو استازو ګډون کړی وو نور حال د ولی محمد انوري په چمتو سوې راپور کښې او غونډه کښې لومړی کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا خبرې وکړې او د اوبو د کمښت ستونزه یې یوه بله ننګونه وبلل چې د کندهار د اوسېدونکو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی هغه د اوبو د سپما او منظم استعمال په برخه کښې د مسؤلینو رول مهم وباله چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او د هغو ژورو څاګانو برمو مخنیوی هم وکړي چې اوبه په پراخه پیمانه را باسي او سپما ته یې پام نه کوي والي ښاغلي ویسا وویل که د اوبو دغه ډول استعمال دوام وکړي نو د کندهار اوسېدونکي به د ګڼو ستونزو سره مخ او په مځکه کښې به ان د تشاکو به هم پاتې نه شي چې دې برخې ته باید ټول خلک پام وکړي او اوبه وسپموي والي د دې تر څنګ د ګاونډیو هېوادونو څخه د زیاتو مهاجرو کورنیو راستنېدل هم یاد کړل چې باید موسې د ځای او امکانات په برابرولو کښې اړین اقدامات وکړي هغه د ښځو لپاره د امن خونې په نوم د یوه مناسب ځای جوړېدل هم د مهمو ضرورتونو څخه یاد کړل چې مسندوی ادارې باید په جوړولو کښې د دولت سره مرسته وکړي شاغل ویسا د مالدارو خلکو سره د هغوی د مالونو په ژغورلو او عینو مینه کې نوې جوړېدونکې درې سوه پنځوس بسترز روغتون کې د اړونو امکانات پر چمتو کولو هم بحث وکړ او په دې برخه کښې د موسسو همکاري اړینه وبلل او وروسته د سکتوري ادارو مسولینو هم په وار سره د خپلو پروژو او فعالیتونو په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې د خلکو د هوساینې په مخه د هغوی په غوښتنې اغېزمنې پروژې پلې کړې دي غونډه کښې د مرستندوی موسسو استازو هم د کندهار والي تورن جنرال زلمي ویسا غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه یې وکړل چې د یادو ستونزو د حل په مخه به د اړوند مسولینو سره خبرې وکړي او امکانات به وسنجوي دوی وویل چې اوس هم د کندهار د خلکو لپاره په اقتصادي زراعتي روغتیایي پوهنې او نورو ټولنیزو برخو کښې د خلکو د ضرورتونو سره سم پروژې پلې کوي او د هغوی لومړیتوبونه یې هم مهم ګڼلي دي 
د غراز غونډ کې د کندهار هوای ډګر د جوړېدونکو سړک د سختمانی شرکت مسؤل هم د خپل پروژه په اړه معلومات وړاندې کړل او یو ویل چې د سړک د جوړولو چارې نهایي کړي او نږدې راتلونکې شي به پرانیستل سي هغه د یاد سړک د ساتنې او پالنې په مخه ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړل چې په خبره یې ولایتي اداره باید ورته لازمه پاملرنه وکړي کندهار ولی تورن جناز المیوسا غونډ کې اړوند مسؤلین ته هدایت وکړ تر څو د یاد سړک په ساتنه او حفاظت کې د پوره دقت څخه کار واخلي او د تخریب مخنیوی یې وکړي د آسیایي بانک استازی او د دهلې بند د پروژې مسؤول د کندهار والي سره وکتل د دوشنبې په ورځ د آسیایي بانک استازی او د دهلې بند د پروژې مسؤول هانس د خپل ټیم سره یو ځای ولایت مقام ته راغلی و او د کندهار والي سره د دهلې بند د پروژې په اړه خبرې وکړې نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د دهلې بند د پروژې کارونه ډېر ښه روان دي په خبره د سروې په برخه کې لومړنۍ کارونه ترسره شوي دي دوی اوس پر دې کار کوي چې د دهلې بند څخه د اخیستونکي برېښنا په اړه هم کره معلومات ولري ښاغلی هانس د خپلو خبرو په دوام ویلې چې ټیم په ډېر دقت کار کوي هڅه یې دا ده چې سروې په ښه ډول بشپړه کړي ځکه که لومړني کارونه په ښه ډول ترسره شي نو د پروژې نور کارونه به ډېر شي وي کندهار والي تورن جنرال زلمي بسا راغلي ټیم ته د ښه راغلاس تر څنګ ویلې چې کارونه مو ښه دي خو ولس په دې تمه دی چې ژر تر ژره عملي کار وسي ځکه له دې وړاندې هم د دهلې بند د ارتفاع لوړولو او لومړني کارونه شوي خو بېرته پر نیمګړې حال پاتې شوي دي ښاغلي بسا یادونه وکړه چې د دهلې بند د عملي کار په شروع کېدو سره به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر شي او ولایتي اداره به په بشپړ ډول چمتو ده چې د دهلې بند د ارتفاع لوړولو له ټیم سره همکاري وکړي د ځوانی مرګ خبریال شهید عبدالمنان ارغن په نوم به واټ ونومول سي دا څرګندونې مرستیال والی عبدالحنان منیب د خبریالانو سره لیدنه کې وکړې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چې د مرستیال والی په مشرې هره میاشت غونډه کوي وروسته ناسته کښې یې هم د هغوی پر ستونزو خبرې وسوې نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کښې دغه غونډه چې د مرستیال والی عبدالحنان منیب په مشرې د هغه د کار په دفتر شي جوړه شوې وه پر محال د خبریالانو پر ستونزو او معلوماتو ته د هغوی پر لاسرسي خبرې وسوې غونډه کښې د پریس کلب او نه ادارو تر څنګ د امنیتي ارګانونو متباتي مسولونو هم خبرې وکړې او د هغو ستونزو یادونه یې وکړل چې له امله خبریالان د ستونزو سره مخ او د معلوماتو ترلاسه کول یې له خنډ سره مخ کړي دوی د متباتي کارمندانو سره د امنیتي ارګانونو او په ځانګړي ډول د پولیسو همکاري ښه وبلل او له دې امله یې د ولایتي ادارې څخه مننه وکړل خبریالانو د رسنیو د خوندیتوب په برخه کښې هم د ولایتي ادارې همکاري اړینه وبلل او غوښتنه یې وکړل تر څو په دې برخه کې امنیتي ارګانونه اړین اقدامات ترسره کړي دغه راز مرستیال والي عبدالحنان منجیب هم د خبریالانو د سرشندونو او قربانیو مننه وکړل او ډاډ یې وړاندې کړ چې د خوندیتوب او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کښې به یې ستونزې جدي ونیسي مرستیال والي دغه راز د اطلاعات او کلتور رئیس ته هدایت وکړ تر څو د شهید عبدالمنان ارغند په نوم په ښار کښې یو واټ هم ونوموي او د شهید یاد تلپاتې وساتي د یادونې وړ ده چې غونډه کښې د رسنیو پر سالم فعالیت او د ټولنیزو اصولو پر مراد هم ټینګار وسو او ډاډ وړاندې سو چې رسنیزې تختی او لفظي تېروتنې به اصلاح او د ټولنې لپاره به سالمې خپرونې وړاندې کوي د دامان ډنډ او پنجوی ولسوالیو میراوانو له مرستیال والي سره وکتل د غالیدن چې د مرستیال والي او لهنان منی په دفتر کې تر سره سول د ارغنداب رو د فری او زی او بو د تنظیم رئیس انجینر وحید الله کامران هم حضور درلود او د بو پر ستونزو خبرې وسوې نور حال د بلکایر په وستون په چمتو سی به راپور کې په دا غالیدن کې د یاد ولسوالیو میراوانو د بو د کمښت ستونزه یاد کړل او وی ول چې د دهلې زخیره سی به اوبه په منظم ډول مدیرت سی وینې دی او د زیر شای کانال پر ځای د ارغنده برو ته زیات وخت به ورکړل سی وی په داسې حال کښې چې د دامان ډنډ او پنجوی ولسوالیو زیات باغونه د اوچکالیو په حال کښې دي دوی ویل چې په راتلونکي کښې دې د دوی کښتونه ته اولیات ورکړل سي او د دهلې ذخیره شوي اوبه دي په منظم او مساوي ډول مستحق ولسوالۍ ته ورکړل سي تر څو د ستونزو د رامنځته کېدلو سبب هو ونه ګرځي د غراز مرستیال والي عبدالحنان منیب د یادو ولسوالیو د میرابانو ستونزو پر ځای وبلل او د اوبو د تنظیم رئیس ته هدایت وکړ تر څو د اوبو په ویش کښې د پوره دقت څخه کار واخلي او د اوبو د یلا کېدلو او بندېدلو په وخت کښې د اړوند ولسوالیو د میرابانو سره مجلس وکړي او د دوی په موافقه د اوبو ویش تنظیم کړي وروسته د اوبو د تنظیم رئیس وحید الله کامران ډاډ وړاندې کړ چې د اوبو تنظیم به د یو منظم پلان پر اساس ترسره کړي او ټولو ولسوالیو ته به مناسبې اوبه ورسوي 
د 215 متل کول اردو کمانډانی د کندهار د پونی رئیسات سره د یوش په توپ ایو ډیسکټاپ کمپیوټرونو مرسته وکړه د دوه کمپیوټرونو د سپارو لپاره د 215 متل کول اردو په کمانډانی کې مراسم یو څه وچ پکشي د دې کول اردو مرسیال بر جنرال عبد الرحمن پروانی د کندهار د پونی رئیس انجینیر عبد القادر په وستون د پونی رئیسات استاد او د 215 متل کول اردو کانش پیر برد ملان او سرتی رو برخه خسته و نور حال د رحم الله رحمی په چمتوسی به راپور کې په کندهار کې د 215 اتل کول اردو د کندهار د پوهنې لري اساس سره د یو شپېته په یو ډیسکټاپ کمپیوټرونو مرسته وکړل دلته په جنوب کې د 215 اتل کول اردو لوړ پړي جنرالان وایي چې د پوهنې ریاست سره د کمپیوټرونو په ګډون د نورو دغه ډول تخنیکي وسایلو مرسته د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غني د هغه حکم له مخې کړې چې د پا وزارت ته په ټول هیواد کې د پوهنې وزارت سره د کمپیوټرونو پرنټرونو او ځینو نورو تخنیکي وسایلو په برخه کې صادر کړی دی د کندهار د پوهنې ریاست ته د دغه یو شپېته په یو ډیسکټاپ کمپیوټرونو د سپارلو پر مهال د 215 اتل کول اردو مرستیال بریج جنرال عبد الرحمن پروانی وویل چې تر دې مخکې یې په زابل کې هم د پوهنې له ریاست سره د اته ویشتو په یو ډیسکټاپ کمپیوټرونو مرسته کړې او تر هغه وروسته یې دا دی د کندهار د پوهنې ریاست سره هم تر هغه زیاته د یو شپېته سیټه کمپیوټرونو مرسته وکړل نوموړي وویل چې د 215 اتل کول اردو کمانډانی او په ټوله کې د دفاع وزارت د پوهنې وزارت سره په ورته برخه کې مرسته تیار دی تر څو د ټول هیواد په کچه د پوهنې سکتور پیاوړی سي او زده کوونکي د عصري ټکنالوژۍ په برخه کې امکانات ته لاسرسی ولري که ما در اینجا از لحاظ تعلیمی نسل جوان ما محصلین ما شاگرد عزیز ما ضعیف ماندن از لحاظ تحصیلی ضعیف ماندن در حالی که برای شما معلوم است که سال سال از اتم کمپیوتر است مردم های دنیا بشار پیش رفتن ترقی کردن با شاگردای عزیز با نسل جوان آینده وطن نسلی که آینده درخشان دارن میتونن وطن ما را آباد بسازن وطن ما را آرام بسازن وطن ما را از فلاکت بکشن د کندهار د پوهنې رئیس عبد القادر پیوستون بیا په خپلو خبرو کې د 215 اتل کول اردو له مشرتابه مننه وکړه چې د کندهار د پوهنې ریاست سره د کمپیوټرونو مرسته وکړل نوموړي ویل چې د پوهنې ریاست د زده کوونکو لپاره د کمپیوټرونو له کمښت سره مخ دي چې په وینا د دغه کمپیوټرونو په ورکړه سره به تر ډېره دا ستونزه حل شي متاسفانه کمپیوټر نه لرو عصري ټکنالوژي ته په اندازه شي ضرورت لاسرسی نشته او کتاب تا تدریسی کتاب هم مش کمبوت لرو ولی دا کومک او دا کمپیوترونه به هغه مستحق او هغه مکاتبو ته چې کمپیوتر نه لري او کمپیوتر ته ضرورت لري موږ به وو ته ورسو زه یو ځل بیا د ټولو څخه په مننې د کندار د اهل معرف په نمایندګي باندې د لوی کندار د ټولو معرف د رئیسانو په نمایندګي باندې ستاسو څخه مننه کوم باید ویل سی چی افغان ملی امنیتی زواکونو تر دیه مخ که هم دلتا پا کندهار او در چول سویل پکچه دا پوهنی در سکتور لپی ورتی اثر پا شار او لسوالیو کی پا بیلا بیلو برخی کی مرستی کردی د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې له سکتور سره د ملي امنیتي ځواکونو مرستې په خاص ډول په لیرو پروتو ولسوالیو کې د کوچنیانو لپاره د زده کړو ښه زمینه برابره کړې ده په کندهار کې د تیرو کلونو په پرتله د زراعت او کمی او کروندګرې د ستونزو سره مخ کړې دي د ارغنداب د دریایي حوزې او د اوبو لګولو سرفراس رئیس کندهار د تلویزیون ته ویل چې سږ کال د کمو ورښتونو له وجې د دهلې په بند کې کم اندازه اوبه را جمع شوې چې کېدای شي یوازې د انارو لپاره تر راتلونکې یوې میاشتې پورې بسنه وکړي نور حال د عبدالقاهر په یو ستون په چمتو سوي راپور کې کندهار یو کرنیز ولایت او د دغه ولایت اوه ولسوالۍ د دهلی بند له اوبو څخه خړوبېږي چې دا مهال په کندهار شي ټول ټال یو سلو شل زره هکټاره مځکه زراعتي اوبو ته اړتیا لري مسولین وایي د دهلی بند څلوېښت سلنه د رسوباتو ډک شوی چې ورسره سم د اوبو مهار څلوېښت سلنه کم شوی سږ کال بارانونه هم کم و چې له وجې د دهلی بند ته په کم اندازه اوبه راغلې او د دغه بند اوبو اندازه سږ کال دوه سوه ملیونه ملي متره مکعبه ښودل شوی خو تیرو کلونو کښې به دغه ارقام څلور سوه اته اتیا میلیونه ملی متره مکعبه وه د ارغنداب د دریایي او سیا اوبو لګولو سرپرست رئیس وحید الله کمران وایي د کندهار د دهلې بند هر کال د دوه سوه ملی متره مکعبه په شاوخوا کښې باران ته اړتیا لري په داسې حال کې چې سږ کال یوازې اویا ملی متره مکعبه باران شوی دی تقریبا سږ کال لپاره موږ د دې ځای څخه اضافه جریب مځکې ته اوبه هم نه دي ورکړي د اوبو د کموالي په خاطر تاسو ته بهتره معلومه ده سږ کال په دې حوزه کې بارانونه کم شوي دي تقریبا اویا نه اتیا ملی متره پورې باران شوی دی چې دا ډېره کمه اندازه ده او ضرورت دی و چې باید موږ تر یو لکو څخه اضافه 
هکتار از مکر د پاره باید موجه به ور کړی وای د شغلی کامران په خبره د دهلی بانک شو به کمی خو دوی د ولایتي ادارې په سپارښتنه د ارتیا پر اساس شا وادلانه ویش کوي نو مولې زیاته کړه د کوشنی اختر تر دوهمې ورځې پورې د دهلی تونل اتیا سلنه یې لکړی و او اوس په تونل کښې یوازې شل سلنه اوبه یې لادي چې یوه میاشت په د ارغنداب ولسوالۍ د انارو لپاره بسنه وکړي خپله د اوبو کمیټې د اوبو په ویش کې او د اوبو په توضیح کې دوی زموږ سره د مودې تخنیکي ټیم سره سره ګډ کار کوي او د دو اوبو ویش چې کوم اوبه هم کمې وي خو بیا هم د موجوده اوبه په شش شکل باندې ټولو ولسوالیو ته ورسېدلې د پنځوسو ورځو دپاره ورسېدې د یاد ریاست رئیس له کروندګرو وغوښتل چې د زیات کښت کولو څخه دې ډډه وکړي او کښت یې باید د اوبو په اندازه واوسي هغه د عنانوي کرنې پر ځای د انجنیرۍ له پلوه کرنه ښه او مهمه وبلله چې په خبره یې په دغه ډول کرنه کښې اوبه کمې مصرفېږي او حاصلات هم پرېمانه وي دوی باید د هر کال ته په کتو سره خپل کښتونه او خپله مزرې وکړي که اوبه کمې وي دوی باید هغه حاصلات وکړي چې پر مثال کم اوبو ته ضرورت لري یا پر مثال خپلې مزرې یا پر مثال هغه شان چې پر مثال دوی تولیدوي یا مثلا انګور او یا نور شان د هغوی د پاره مناسبه لارې د حل لارې پیدا کړي داسې اندازه به استفاده کړي چې هغوی د هم د مځکې اوبو مناسب اندازه استفاده کړې وي او هم خپل باغونه د وچېدو څخه ژغورلي وي د دهلی بند څلوېښت سلنه د رسوباتو ډک سوی په دهله کښې د مهار اوبو حجم هم کم سوی چې دغه کمښت ډېرې ستونزې را پیدا کړې ولایتي او مرکزي مسولین د اوبو د زیات مهار په خاطر د دهلی بند د لوړېدو پروګرام په لاس کښې لري د پروژې لومړنۍ سروې پیل شوې چې دغه پروژه به په پنځو کلونو کښې بشپړه شي د مسولینو له قوله د دهلی بند به اته متره لوړ شي او د دې تر څنګ په دغه پروژه کښې د څښاک د اوبو دستګاه جوړېږي د لس میګاواټه برېښنا چارې به هم تر سره شي او همداراز به په دغه پروژه کښې یو شمېر ویالې هم جوړې شي چې په ټولو سره به د زراعتي و بوتش دکه کری پا تیرو تلویت ساعتونو که اتلاس بسلوالو مخالفینو تا مرک جوبلا وشتی ده ده دو بسا و پینزم اتل کلی وردو مسئولین وای سرچوری پا روزگان آوزا بل ولیتونو کشی ده نصرت پا چوکات که ده اتل پا نوم زنگری عملیات کری چی پر محالی یا چی میر وستوالو تا مرک جوبلا وشتی ده ده یاد کلی وردو چه خیرا لیرلسه بی خبر پانه که لیکل سی بی چی پا روزگان ولیت که دا عملیات پر محال لاس وسلوال طالبان و جلسی بی او پینزه تانا تپیان دی او هم داراز پا ازابل ویلیت که دره تانا وسلوال مخالفین و جلسی بی دی خبر پانا لیکی چی پا دا غا عملیاتو که افغان سرچی رو تا یوش میرس پی که او در نیوزلی هم پا لاس و رغلی دی پا دا غا عملیاتو که دا دو سا و پینزم آتل کلی ورطو دی انجنری تیم ها غدر آویا کردی مینونا هم خونسا کردی چی وسلوال مخالفین و دا امنیتی زواکونو او اما خالکو تا لمن زورول پا مخا پر لوی لارو شاخ کرده و افغان سرطیری تل بل هر وقت پیا ورسی بی چی مسئولین پا دی ورستوی که دا زیاد پر لاستا راولونو خبر رو که بی دا لشکرگاه شار پولیسو دی وی خونری حمله مخوانی وال دا پینز سا و پینزم بوس زون کماندان وای حق زن مرگ جوانده نی والی چی غوشت لیه دا حمده زون دا کماندانی پر دیوال موتر بم چاو دا نو کری دا امنه تیز باکنو دا انجنری تیم لیهاد موتر پا زیاد اندازه چاو دی دونکی تو کی رکش لیده نور حال دا عبدالره مطمئن پا چم تسی بی رفور کیم یو زن مرگ بردگر چی دا چاو دی دونکو تو کو پدک مزدا موتر کس پور و دا پینز سو پینزم بز زون دا کماندانی لی دیوال سر نجده دا پولیس لخوا پ لدی سر سمی موتر چپسو او بردگر د تیشتی پر محال جوانده ونی ولسو د دی زون کماندان مل پاسوار غلام داود تر خیل وای نموری زان مرگی بردگر د ممنوعی سایت سخه د پولیسو د خبراوی سر سر تیر سو چی لدی سر سم د یاد زواکونو تر هدب لاند راغلی د کماندان پوینا پام دید رد سکی د دوی کشپی منصوبینو بردگر جوانده ونی وی خو تر دید مخ نموری یو لاسی بم د پینزه سو پینزم بز زون کماندانی تور غرزوالی دی دیوائی نیوال سوی زان مرگی د برید پا اره اتراب کرده دی او د هلمن د کجکی ولسوالی او سیدون که دی سیده منگ دی پردران لخوان یو موتر تسیه اتا ممنوع سار سمنگ اتا نشانی کرده تا غساین نباید موتر دی خواتر وسایت پایدی خواتر رانسی دی لمونا سار روا اختو پیدیو که دی منگ پردار اتا اختریه دزور بانی وکرده دی اونه داری دی بیا هم راتیز 
ہے پتی تیز والے کی دری تیز والے چھ موٹھارے چھپا سو پدا جار کے ہوتا کرز دا غرضی کی اور دمن گمنے تیز واکن ٹول تا پر دران پتے بن ٹکان کی او دے بلا خرا دو کسان دمن ملکی ہلتا کش کسان دی دوی سور اور غسل او دا ری غسل او دا نفر زوندے بنی پتے کی نفر خصوص موٹرسائیکل بن دے انتقال کی موٹرسائیکل والا ہوئی تا تثبیت کرے دا ان شاء الله غب ونی سو قضیت جریان لاندے دا ترخیل وای لد سره په اړیکه کې یو بل کس هم و چې سم د ستې له سیمې د موټر سایکل په وسیله تښتېدلې دي خو د ده په وینا د امنیتي او کشفي منصوبینو تر تعقیب لاندې دي د پنځه سوه پنځم بزون کې د ناټو ځواکونو مشاورین هم موجود دي خو ترخیل وای د بدګر هدف د زون پر کومندانۍ چاودنه وه چې هدف ته له رسېدو د مخه شنډ شو تاسو ته معلومه ده چې دښمن لپاره ټول ځایونه هدف ته لکه څومره د مخکې سره د هغې کې مسابقې وي هلته هم دوی هدف دوی هدف ته دا نه ده سره د ملکیان نظامیان اډې نظامي اډې باندې ټول ټول سره وکولی شي دوی هلته انتحار انفجار او وحشت کولی شي وي کې مګر خوشبختانه دلته خو مونږ طبعاً سیکورټي ډېره ښه سیکورټي لرو او طبعاً ته موږ سره مونږ زوم ده او دا هدف وو خپل هدف ډېر ناکام پاتې شو مسئولین وای د ملي امنیت منصوبینو د مازدا موټر څخه په زیات اندازه چاودېدونکي توکي راکښل دي او دم ګړې سیمه تر پوره کنټرول لاندې ده د پنځه سوه پنځم بزون کومندان وای د دې ځانمرګي برید کوونکي د نیولو پر مهال پولیس ته کوم مر ژوبله نه ده اوښتې د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات اوس هم دوام لري د عملیات په اړه له زابل نور حال زموږ دام کار په چمتو سیب راپور کې د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال وایي ګډ افغان ځواکونه چې امریکایي هوایي ځواکونه هم لاتړ کوي ل تیرو څو ورځو را په حیث په عملیاتو بوختي چې ښې لاسته راوړنې هم لري نوموړي وویل نن سهار د ارغنداو او د چوپانو ولسوالیو ترمنځ کله چې افغان ځواکونه د لوی لارې د پرانیستلو هڅه کوله د وسلوالو لو لورې پرې حمله وسوه چې د هوایي ځواک وي الوتکې برید کوونکي په نښه کړل د سیال په خبره په دغه هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین ووژل شول لکه څنګه چې تاسې په جریان کې تېره ورځ سهار وختي په ارغنداب ولسوالۍ سګیچه سیمه کې هوایي ځواک افغان هوایي ځواک څلور نفره وسلوال طالبان چې مخکې نه اطلاع او امنیتي کشفي ارګانونو ورکړي وو هغې باندې امر وکړو دغه څلور نفره وسلوال طالبان چې دغلته په تخریبي شیانو کې ډېر رول لرلو هغه د منځه ویوړل دا د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار او خو د دغه پوسته چې ده دغه به سکیچې پوستې سره یا مګې منطقې سره دغه وسلوال وسلوال طالبان د منځه راغلل د زابل امنیتي چارواکي وایي په پیل سوو عملیاتو کې تر دې مهاله افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی خو ګڼ شمیر سیمې یې له مخالفینو څخه پاکې کړې دي د دې ولایت امنیتي مسولین په داسې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې د څلور وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د مرکز کلات اړوند د سرخوګان په سیمه کې هم افغان امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي او ګڼ شمیر مخالفینو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده اسام احمد قلمیار د کندهار ملي راډیو تلویزیون زابل د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالات ته سلام دوستانو پام وکړئ د سه شنبې د ورځې د هوا حالت ته کندهار اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه څلور څلوېښت ته اته ویشت هلمند اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه شپږ څلوېښت ته یو دېرش روزګان اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه شپږ دېرش ټیټه دوه ویشت زابل اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه اوه دېرش ټیټه درویشت کابل اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه شپږ دېرش ټیټه یو ویشت ننګرهار اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه دوه څلوېښت ټیټه اته ویشت هیرات اسمان و ریاض ته تودو خیل وړه درچه یو څلوېښت ټیټه شپږ ویشت او مزار شریف اسمان لمر ته تودو خیل وړه درچه درو څلوېښت ټیټه درو دېرش دوستانو دا و د هوا حالات چې تاسو ته وړاندې سو تر بیا پورې ښه وخت ولري
که در مونی دونکو خبر مجلام هم پرام دیزای پایت رسیده دم اتیا منانا کوام پاتا وقت مونی کمرگا. خبرچیا دافکو کمپانی دا اینو منی دا باق دا ساحی حق مشتریان تا چی تر او سی لاحم خپل دا ملکتون و پات قیستون نیوی تحویل کردی پا درنش سر خبر ارکوی حق تخفیف چی دافکو کمپانی دا باق دا نمرو لپار دا خپل حوادبالو سر دا کمک پا منظور اعلان کردی و یواز یو دیش ورزی پات دی دا حق تخفیف وقت پا دوزر اتلاسم کال دا تیم میشتی تر لسم نیتی پوری سر تر سیری افکو کمپانی دی ایدیسی و نیتیز خورست دا خپل مخکنی موافقت نامه پر اساس چه دا باغ دا ساحی دا مشتریان و سرائلری اجرات کبی چه دا ملکیتون و تحویل سی مبلغی دا دوی پا حساب کی مجراکیری دا سمر نمرو ادائین چه اربانی وصول پا تا نمره و افکو کمپانی تا گرزول کیشی